В Екатеринбурге, в торговом центре Успенский, что в самом-самом сердце миллионника на Ленина Вайнера, в тамошнем лифте молодая внешне вменяемая дамочка справила малую нужду на глазах своего кавалера. На самом деле, конечно, непонятно, что дело происходит в Екатеринбурге, но автор видео настаивает, что это именно орденоносный гурк ТЦ Успенский. Что-то описывать в этой ситуации, когда барышня описывает пол, наверное, глупо. И так все очевидно. Возникает только вопрос, нафига она это сделала? Речи о том, что не дотерпела, наверное, нет. Торговый центр весь усеян туалетами и при желании, пусть даже при очень лютом желании, добежать до сортира можно было. Очевидно, что желание у дамочки было реальное, ибо сами понимаете, что мочи и спускание – это не слюна отделение. Без желания нагадить невозможно. Но вот почему именно в лифте? На этих кадрах звук не записан, ага, зато теперь пол записан. Но и по телодвижениям видно, что парочка в веселом расположении духа. Парень своей веселой молочнице указывает на угол, то есть он как бы и не против того, чтобы его любимая пометила территорию. Он останавливает лифт, то есть создает для компании Санье благоприятные условия. И вообще видно, что акция продумана. Но что это было? Может быть вызов обществу потребления, дескать, в магазинах так много всяких товаров, а мы на эту вашу тленность, мягко говоря, ходили по-малому. А может быть это просто был спор. Ну зарубилась с парнем, типа, давай в лифт заедет Nissan, а выедет Passat. Ну и сделала. Возможно, наградой в этом споре была весенняя курточка с шапкой. А может колгутки. Конечно, это позор. Позор всему Екатеринбургу. Дескать, вот такое быдло даже среди женщин живет в нашем рабочем городке. Что подумают о нас люди из других городов? Но мы сами в шоке. Нет, ну бывает, на окраинах, в рабочих кварталах бухи и алкаши гадят в лифтах. Но тут-то центр города, торговый центр, женщина. И ведь тут нужна смелость определенная. А если бы лифт не встал и ее бы застукали? А со страхом-то это дело еще быстрее получается. Мы не знаем, как зовут этих людей, но можно предположить, что дамочку зовут Александра. И ее бойфренд теперь может к ней смело обращаться так. «Я люблю тебя, Сань. Ты сущий ангел».